。在《斗罗大陆》的最新剧情中，唐三在逃离千仞雪追杀之时，就将海神三叉戟这件神器损坏。不过，唐三马上就要再获得一件超神器——修罗魔剑，比海神三叉戟还厉害。修罗魔剑是修罗神的武器。修罗神作为神界三大神王之一，在神界攻击力最强，所以他的神器修罗魔剑也是最强的超神器。在海神出手救下唐三后，导致海神的神念彻底耗尽，海神三叉戟上的海神之心也因此破碎。失去海神之心的海神三叉戟已经暗淡无光。由于海神三叉戟损坏后，已经无法发挥出真正的威力。所以在唐三与深海魔晶王的战斗中，唐三用海神三叉戟已经无法打败深海魔晶王，最终还是使用修罗神的力量才击杀深海魔晶王。在击杀深海魔晶王之后，唐三就要去海神岛了。在最新的预告中，唐三和七怪们已经到达海神岛。唐三这次来海神岛，除了进行海神传承之外，还有一件事要做，就是邀请他的曾祖唐晨前往嘉陵关主持大局，对抗武魂帝国。可是，当唐三等人到达海神岛后，却发现七圣柱斗罗脸色很难看。唐三并没有在意，在海斗罗的带领下，唐三来到海神殿。布赛西正在这里等待着唐三的到来。唐三见到布赛西后，却被吓了一跳，因为他发现布赛西的容貌已经不再是年轻的模样，变成一个风烛残年的老人。那么，布赛西为什么会变成这副模样呢？看过原著的小伙伴都知道，这是因为唐晨的原因。当初唐晨和千道流同时追求波塞西，波塞西只说了一句话：“谁先成神，他就嫁给谁。”他的这句话就是要让千道流知难而退，因为千道流是天使人的守护者，一生都无法成神。而唐晨却信以为真，他发誓不成神不归来。随后离开海神岛，失去音讯，波塞西苦等数十年也不见唐晨踪影，直到最近唐晨才来到海神岛。此时，唐晨已经生命垂危，在海神岛和波塞西相处三天后就去世了。不过，唐晨在临死前将他的修罗魔剑交给了波塞西，并且将自己的毕生修为都凝聚在修罗魔剑中，让波塞西将修罗魔剑转交给唐三。自从唐晨上一次和唐三相见之时，他就发现了唐三也拥有杀神领域。只要唐三得到这柄修罗魔剑，就能继承修罗神的神位，也让唐三能多一个选择。毕竟，修罗神的力量要比海神强大许多。此次唐三来到海神岛，波塞西就会将这柄神器修罗魔剑交给唐三。唐三的第二件神器修罗魔剑终于到手，虽然修罗魔剑暂时会存放在小屋体内，等到了最终的嘉陵关双神之战时，唐三就会拿出修罗魔剑来对付千仞雪和比比东。这是继海神三叉戟后，唐三获得的第二件神器。此剑执掌杀戮和审判，唐三最终凭借修罗魔剑击杀了比比东，重创千仞雪，赢得了最后的胜利。